हेलो एंड ओलकाम बैक टू माइ चैनल बंधुगण आज के त्रिपुरा टेट पेपर वन सबजेक्ट एनवायरमेंटल स्टाडिज एर एक टपिक नहीं आलोचना करब टपिकटर नाम हल प्लान एंड एनिमेल्स विषयता के जदि बांगल् बोली है उद्भिद और प्राणी प्रथम पॉन्ट रही है उद्भिद और प्राणी जगत उद्भिद और प्राणी जगत समन्वय गड़े उठे जीव जगत उद्भिद और प्राणी देहर गठन वैशिष्ट्य सम्पूर्ण भिन्न मूल कांड फल फूल और पतार समन्वय गठित उद्भिद देहे विभिन्न धरण मूल कांड पता फल देखा जाए जेमन गम आस्तानिक व गुच्छमूल एवं मैनग्रोवे उद्भिदे शासमूल इत्यादि उद्भिद जगत निज देहे शाल संश एर माध्यम खाद्य तैरि करते कि प्राणी कि निजे निजे खाद्य तैरि करते उद्भिद ऊपर निर्भरशील होते हैं बर्तमान क्रम बर्धमान वृक्षेदन प्राणी जगत का भयर कारण प्राणी जगत अस्तित्व बजाय रखते बर्तमान महासमारोह बन उत्सव पालित होर पर पॉन्ट रही है भारतवर्षर उद्भिद और जीव जगत श्रेणीबिन्यस उद्भिद वैचित्र उद्भिद वैचित्र अनुजाई भारतवर्ष के मोट सात भागे भाग करता पश्चिम हिमालय पूर्व हिमालय असम मालाबार डान इंदी गांगी और समभूमि एरपर रही है जैव वैचित्र अनुसारे भारत भूभाग के चार भागे भाग करा जाए पार्वतियों अंचल मरु अंचल समभूमि अंचल एवं उपकूलवर्ती अंचल एर पर पॉन्ट रही है भारतवर्षर सुंदरबण रयल बेंगल टाइगार पृथिवीर विख्यात एचड़ा विक्टर कनीफार ओलिव रि रेडलि सी टार्टलर एम समहार पृथिवीर और कौ नहीं जीव वैचित्रे हटस्पट सम्बन्धे जानब जीव वैचित्रे प्राचुर्युक्त सर्वाधिक विपदग्रस्त वास्तुतान्रिक अंचले हटस्पट बोले एरपर विज्ञानी नर्मान मैनार्स उन्नीस अष्टी ख्रीटाब्दे दा एनवायरमेंटलिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट नामक पत्रिकाय बोडाइार्सिटी हटस्पट कथाटी प्रथम व्यवहार करें तो कथाटी प्रथम कथा व्यवहार करें ये तुम्हारा मना रखे एरपर आज कन्जार्भेशन इंटरनैशनल स्वीकृत मैट्रियार एर बै हटस्पट रिटीट दुई हज़ार चार अनुजाई हटस्पट स्वीकृत पवार जो दुटी सत् प्रयोजन प्रथम सत् हल अंचलटी अंत पंद्रहटी संवहन कलाजुक्त एंडेमिक उद्भिद प्रजाति अस्तित्व थकते हैं द्वित थकते हैं ए अंचल प्राथमिक बनांचल अंत सत्तर पार्सेंट प्रजाति जान लुप्त हो गए थे ये दूटी सत्य थे हटस्पट एलिका आदिन होते पर रही पृथिवीर मोट चौत्री हटस्पट एर मध्य पूर्व हिमालय एवं पश्चिम घाट पर्वतमला सुंदरलैंड भारतवर्षे अवस्थित नारबयर मत जीव वैचित्र और देशोद्व प्रजातर प्राचुर्य दिखे भारतवर्षे मोट चल्लिस अंचल के चिन्हित तो करा जाए परेशद बाबी लेर बेर मते भाविल लवर मते पृथ्वी कृषिजोग्य प्रजाति समय जे एगारोटी उत्पत्ति स्थल बर्तमान भारतवर्षे तर मध्य अन्नतम एरपर रही है जीव वैचित्र ध्वस हार कारण की से जानब विभिन्न दूषण के कारण जीव वैचित्र ध्वस हो जापर रही है जनसंख्यार क्रम बृद्धि जीव वैचित्रे ध्वसर आो एक कारण होते वास्तुतंत्र क्रमान्वय ध्वसा साधन फले वास्तुतंत्र पिरामिडे साम्य विघ्नित होर फलस्वरूप जीव वैचित्र ध्वस साधन घटे एरपर जानबा बरल प्रजाति की जे सकल प्रजाति एखो पावा जाए कंतु एक बिराट अंचले अत्यंत स्वल्प संख्य छड़िए छिटिए आदर की बोले बरल प्रजाति एरपर रही है अस्थितिकृत प्रजाति जे प्रजा सम्पर्के उपयुक्त परिमाण तत्व नहीं ए अप्रतुल्यतार्ज 
অবস্থা সঠিক বিচার করা যায় না তাদের অস্বীকৃতি অস্থিতিকৃত প্রজাতি বলা বলে এরপর রয়েছে জীব বৈচিত্রের সংরক্ষণ উনিশশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে চারে নভেম্বর বুয়েনস আয়ার্সের জীব বৈচিত্র সম্পর্কে সিওপি এর তিনটি বৈঠক বসে এ সবাই উপস্থিত প্রায় সকল প্রতিনিধি একমত হন দেশজ জনগোষ্ঠী অধিকার একটি সম্মত সর্বসম্মত স্বীকৃতি বিষয় এখানে একটি দুইটা হয়েছে এখানে একটি একটাই হবে সর্বসম্মত ও স্বীকৃত বিষয় জাতীয় স্তরে দেশজ জনগোষ্ঠী সমূহকে আরও অধিকার প্রদান করতে হবে যাতে তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এরপর রয়েছে এক্স সি টু বা ইন সি টু দুই ধরনের সংরক্ষণ দেখা যায় এক্স সি টু হলো সংরক্ষিত হলো উদ্ভিদ উদ্যান বা প্রাণী উদ্যানে আর ইন সি টু সংরক্ষণ হলো জার্ম প্লাজম এর সংরক্ষণ যা গবেষণাগারে হয় এরপর রয়েছে ব্রাক প্রকল্প ব্রাক প্রকল্প সম্পর্কে আমরা জানব উনিশশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের ও অধীনস্থ সংস্থা ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি অধীনে বাঘ ভ্রাগ ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প গৃহীত হয় উনিশশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিকভাবে নয়টি অভয়ারণ্যের মাধ্যমে ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রথা চালু হয় বর্তমান এই সংস্থার অধীনে ব্যাঘ্র অভয়ারণ্যের সংখ্যা বিয়াল্লিশটি এছাড়াও ছয়টি ছয়টি প্রকল্প প্রস্তাবিত আর চারটি অনুমোদিত প্রকল্প সংরক্ষণ সংস্থার আওতাধীন রয়েছে এরপর রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ও বক্সাই টাইগার রিজার্ভ উত্তরাখণ্ডের কার্বেট টাইগার রিজার্ভ মধ্যপ্রদেশে কানহা টাইগার রিজার্ভ ইত্যাদি প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে এই প্রকল্প স্থাপনের ফলে গত কয়েক বছর ধরে উল্লেখযোগ্যভাবে ভাগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যেমন দুই হাজার এগারো খ্রিস্টাব্দে ভাগের সংখ্যা ছিল সতেরোশো ছয়টি সেখানে দুই হাজার চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে তা দাঁড়িয়েছে দুই হাজার দুইশো ছাব্বিশটি এরপর রয়েছে এই প্রকল্পের অধীনে যে সব পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে স্বাভাবিক পরিবেশ বাদ বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার করা হয় তা হল বাঘের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করা মানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়োজন মতো শিকার ধরার জন্য অপর্যাপ্ত জায়গা এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করা এরপর রয়েছে পরিবেশ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ প্রথম রয়েছে দ্য ইন্ডিয়ান ফিশার্স অফ অ্যাক্ট নাইনটিন এইটিন নাইনটি সেভেন এরপর রয়েছে দ্য ইন্ডিয়ান প্রোটাস প্রোটস অ্যাক্ট পোর্টস অ্যাক্ট নাইনটিন উনিশশো এরপর রয়েছে বেঙ্গল স্মোক নয় নিউসেন্স অ্যাক্ট উনিশশো পাঁচ দ্য মোটর বিকালস অ্যাক্ট উনিশশো তারপর রয়েছে দ্য মহারাষ্ট্র প্রিভেনশন অফ ওয়াটার পলিউশন অ্যাক্ট নাইনটিন এরপর রয়েছে দ্য উড়িষ্যা রিভার পলিউশন বা অ্যান্ড প্রিভেনশন অ্যাক্ট নাইনটিন এরপর রয়েছে দ্য প্রিভেনশন অফ অল্টারেশন অ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটি ফোর এরপর রয়েছে দ্য রিভার বোর্ডস অ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটি সিক্স এরপর রয়েছে দ্য অটোমেটিক অটোমিক এনার্জি অ্যাক্ট নাইনটিন সিক্সটি টু এরপর রয়েছে দ্য স্মোক নিউসেন্স অ্যাক্ট নাইনটিন সিক্সটি থ্রি এগুলো হলো পরিবেশ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আইন এরপর রয়েছে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রক কয়েকটা আইন দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মোটর বিকালস রুলস নাইনটিন এইটি নাইন এরপর রয়েছে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট নাইনটিন নাইনটি থ্রি এরপর রয়েছে এয়ার প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন অ্যাক্ট নাইনটিন এইটি ওয়ান এরপর রয়েছে বেঙ্গল স্মোক নিউসেন্স অ্যাক্ট নাইনটিন জিরো ফাইভ অর্থাৎ উনিশশো এরপর রয়েছে জল দূষণ রোধে উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ প্রথম রয়েছে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট নাইনটিন নাইনটি থ্রি এরপর রয়েছে দ্য ওয়াটার ক্লাস অ্যাক্ট নাইনটিন নাইনটি সেভেন অর্থাৎ নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন নাইনটিন নাইনটি সেভেন না নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন এরপর রয়েছে দ্য ওয়াটার অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি ফোর এরপর রয়েছে শব্দ দূষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনসমূহ 
প্রথম রয়েছে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট নাইনটিন এরপর রয়েছে দ্বিতীয়টা ক্যালকাটা পুলিশ অ্যাক্ট নাইনটিন এরপর রয়েছে ক্যালকাটা সুব্রম পুলিশ অ্যাক্ট থার্টি এ সি এরপর রয়েছে মোটর ভিকালস অ্যাক্ট নাইনটিন এরপর রয়েছে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মোটর ভিকালস রুলস নাইনটিন এরপর রয়েছে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট নাইনটিন এরপর রয়েছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোজ এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্ট নাইন শেষেরটা শেষে রয়েছে বনভূমি সুরক্ষা আইন আঠারোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি প্রযোজিত প্রথম ভারতীয় বন নীতি এরপর রয়েছে দ্বিতীয়ত আঠারোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বন নীতি প্রবর্তন হয় এরপর রয়েছে তৃতীয়ত উনিশশো বাউন্ন খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত বন নীতি শতকরা ষাটবাগ পাহাড়ি বন এবং সমতলে কুড়িবাগ বন রাখার নির্দেশ দেয় এরপর রয়েছে চতুর্থ এবং পঞ্চম নম্বরটা দেখলে আজকের ক্লাস শেষ হয়ে যাবে দেখো মনোযোগ দিয়ে উনিশশো অষ্টআশি খ্রিস্টাব্দে বর্তমান জাতীয় বন নীতি আর অরণ্যের গুরুত্ব প্রাথমিকভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাতে এই নীতি প্রবর্তিত হয় উনিশশো সালে এবার দুই সালে শেষেরটা রয়েছে দুই খ্রিস্টাব্দে অরণ্য ও অধিবাসী নীতি এটি উনিশশো খ্রিস্টাব্দের আগের অধিবাসীর গ্রাম ও বাড়িঘরের অধিকার জ্ঞাপন বনজনিত্য প্রাণীজ সম্পদ আহরণের পূর্ণ অধিকার এই দুই হাজার সাত খ্রিস্টাব্দে এ আইন প্রবর্তিত হয় এ আইনের নাম হচ্ছে অরণ্য ও অধিবাসী নীতি তাহলে আজকে এটুকুই পরবর্তী সময় এভাবে টপিক অনুযায়ী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নাও পাশাপাশি বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করে দিও আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক এবং কমেন্ট করে জানাতে জানাবে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে ক্লাস শেষ করছি সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ